ഹായ് എവ്രിവൺ അസ്സാം അലൈക്കും ഞങ്ങൾ ഡെസേർട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഷാഹിത്ത് കൂട എ റോയൽ ഡെസേർട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബ്രെഡ് ഒരു അര ലിറ്റർ പാല് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് കുറച്ച് നെയ്യാണ് പിന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ബ്രെഡ് എല്ലാം ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ രണ്ട് പാട്ടായിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു സൈഡെല്ലാം ടോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാം വേറെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് അടുത്ത സെറ്റ് ബ്രെഡും കൂടെ നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനാണ് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഈ ബ്രെഡിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് റാബറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാല് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര മധുരം ഓരോരുത്തർക്കും എത്രയാണോ ആവശ്യം അതനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര കൂട്ടിയാൽ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഏലക്കായും കൂടി ചതച്ചത് ചേർക്കാം ഇതിനി തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം പാൽ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇളക്കിയാൽ കുറുകി കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പെട്ടെന്ന് കുറുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം കോൺഫ്ലവർ ഒരു സ്പൂൺ പാലിൽ കലക്കിയത് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പാല് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി കിട്ടും ഈ പാലിൻ്റെ ഈ മിശ്രിതം കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അല്പം കണ്ടൻസ് മിൽക്കൊക്കെ ചേർക്കാം കയ്യിലുള്ളവർ അതും കൂടി ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിശ്രിതം കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം നേരം കൂടി ഇത് തിളപ്പിക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ അലിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബോയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഷുഗർ സിറപ്പായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് 
അത് ജസ്റ്റ് ലൂസായിട്ടിരുന്നാൽ മതി അധികം ഒരു നൂൽ പരുവമൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് സിറപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ഏലക്കായും കൂടി ചതച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കിനി ചായത്തുക്കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായി നമ്മൾ നേരത്തെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നെയ്യിൽ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ബ്രെഡ് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓരോന്നോരോന്നായി ബ്രെഡ് നമുക്ക് അടുക്കി വെക്കാം ബ്രെഡെല്ലാം നല്ലപോലെ അടുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഷുഗർ സിറപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ റാബറി മാത്രം ഒഴിച്ചാലും മതി മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ റാബറി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും കൂടി വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ബ്രെഡിലും ആവത്തക്ക വിധം എല്ലാ സൈഡിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റാബറിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ബ്രെഡും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് റാബറി എല്ലാ ബ്രെഡും മുങ്ങി വരത്തക്ക രീതിയിൽ എല്ലാ സൈഡിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്നട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇടാം പിസ്തയോ ബദാമോ ക്രഷ് ചെയ്തതും നിങ്ങൾക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് എന്ത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടാം അപ്പം ഞങ്ങൾ ക്യാഷ്നട്ട് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുകളിലോട്ട് അല്പം കുങ്കുമപ്പൂടി ഞങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഉള്ളവർ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഇത് തണുത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഹോട്ടായിട്ട് വേണ്ടുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ഷാഹിത്തുക്കൂടെ ഇപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണിത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടാണിത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ കമൻസ് അറിയിക്കണം ഓക്കെ ബായ്